আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কিছু জিনিস আপনারা দেখছেন ভাইরাল হয়েছে তার মধ্যে রাহুল আরিয়া বলে একজন হিন্দি ভাষী তার কিছু ভিডিও আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ভাইরাল করা হচ্ছে এবং মুসলিমদের তরফ থেকে শুধু জবাবের আশা করা হচ্ছে এবং অনেক হিন্দু ব্যক্তিদের দাবি যে রাহুল আরিয়া নাকি ইসলামে ধাজ্জা ও রাদিয়া আরো অনেক রকমের ভাষা ব্যবহার করছে তো যাই হোক অনেক মুসলিম ভাইদের তরফ থেকেও ভিডিওর জব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং অনেক হিন্দু ভাইরা তারাও বলেছে যদি সাহস থাকে তাহলে রাহুল আরিয়ার জন্য ভিডিওর আমরা জবাব দিই তো যাই হোক আমরা ধারেক পর্যায়ে রাহুল আরিয়ারও আমরা ভিডিওর জবাব দেব তবে মনে রাখবেন যে রাহুল আরিয়া যেসব ভিডিও করেছে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা ভিডিওর কাউন্টার ভিডিও মজুদ আছে মুসলিমদের তরফ থেকে বিশেষ করে ইব্রাহিম ভাই দিয়েছে আর অসংখ্য ধারাবিক পর্যায়ে ইব্রাহিম ভাই বলতে একজন আমাদের ইন্ডিয়ান মুম্বাই বাড়ি তার এবং অসংখ্য মুসলিমদের তরফ থেকে তার ভিডিওর প্রত্যেকটা আর অকট্য ভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে রাহুল আরিয়া পরবর্তী সময়তে ভিডিওর কাউন্টার আর দেয়নি তো সার্বিক পর্যায়ে মনে রাখবেন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে তত্ত্বগুলো ভিডিও বানিয়েছে প্রত্যেকটা ভিডিওর কাউন্টার ভিডিও মুসলিমদের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তবে বেশ কিছু বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইরা আছে এবং অনেক হিন্দু ভাইরা আছে রাহুল আরিয়ার ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে শেয়ার করে তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এবং মুসলিমদের তরফ থেকে জব দেওয়ার চেষ্টা মানে জবাব চাইছে যে কেন আমরা দিচ্ছে না জবাব পালের জন্য জবাব দিই এই জন্য আমরা ধারেক পর্যায়ে রাহুল আরিয়ার কিছু অজ্ঞতা মূর্খতা সুলভ আমরা কিছু ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদের সামনে সত্য এবং মিথ্যা আমরা প্রকাশ করে দিব মনে রাখবেন রাহুল আরিয়া ইনি হচ্ছেন একজন মানে বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে অনেকগুলো ফিরকা অনেকগুলো মতবাদ আছে তার মধ্যে আরিয়ান ফিরকা তথা আর্য যে অনুসারী এদের অনুসারী এরাই মূলত এরা যারা প্রত্য যারা মানে প্রত্যেক একদম মূর্তি বয়সে বিশ্বাসী বা পৌরাণিক মতবাদী এদের সঙ্গে এদের আকাশবিহীন পার্থক্য আছে তাই আজকে আমার আলোচনা শুধুমাত্র রাহুল আরিয়ার জবাবদের জন্য অন্য পৌরাণিক মতবাদী হিন্দু যারা আছে তাদের জন্য নয় কেননা রাহুল আরিয়ারা যত কিছু করে রাহুল আরিয়া বলেন মহেন্দ্রপাল আরিয়া বলেন সুমিত আরিয়া বলেন প্রত্যেকেই তাদের একটা তাদের হাতিয়ার আর কিছুই নেই এই বইটা সত্যার্থ প্রকাশ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি যা লিখে গেছেন তারা হুবহু কপি পোস্ট দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে করে আসছে আধিবদ্ধ কাল ধরে যেটাই বলবে এই বই থেকে তাদের মূল সোর্স আর এটা নিয়ে তারা লাফালাফি করছে তাদের মহেন্দ্রপাল আরি আছে রাহুল আরি আছে সুমিত আরি আছে অর্ঘ আরি আছে আর অনেকজন আছে বিশেষ করে হিন্দি ভাষীতে তো যাই হোক আমরা তাদের প্রত্যেকটা জবাব আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো নিশ্চয় ধার্মিক পর্যায়ে আর মনে রাখবেন যে এই সত্যার্থ প্রকাশ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যখন প্রথম রচনা করে এর অকাট্য দাঁত ভাঙার জবাব সানাউল্লাহ অমৃতসর রহিমাহুল্লাহ তিনি দিয়ে গেছেন হক প্রকাশ নামক একটি বইয়ে তার পাল্টা জবাব তাদের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত আসেনি বিশেষ করে সত্যার্থ প্রকাশের চোদ্দ নম্বর সুমাল্লাশের একদম অকাট্য জবাব দিয়েছে মুসলিমদের তরফ থেকে সানাউল্লাহ অমৃতসর রহিমাহুল্লাহ আজ পর্যন্ত কোন জবাব আলহামদুলিল্লাহ আসে নাই ইনশাল্লাহ আমরা ধারেক পর্যায়ে আলোচনা করব আসেন ডক্টর জাকির নায়কের ওপরে রাহুল আরিয়া বেশ কিছু অভিযোগ করেছে এবং এমন একটা অভিযোগ করেছে যেটা গোটা হিন্দু মতবাদী যতজন আছে তারা প্রত্যেকে এই অভিযোগ রাহুল আরিয়া তথা এ আর্য এটাকে করতে পারে আজকের মূল বিষয় হচ্ছে এটা যে হিন্দু এই শব্দটা এটা কি ভৌগোলিক সংজ্ঞা সঙ্গে শুধু খাস না এটা একটা ধর্মের নাম হিন্দু কি একটা ধর্মের জন্যই খাস না একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞায় এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ডক্টর জাকির নাকের একাধিক আলোচনা দেখেছেন যে ডক্টর জাকির নাক বলেছেন যারা ভারতবর্ষে বাস করে তারাই হিন্দু একে তো ডক্টর জাকির নাক নিজেকে বলেছে ভৌগোলিক সংজ্ঞার দিক থেকে আমি ডক্টর জাকির নাককে হিন্দু বলা যেতে পারে সৌদি আরবে যারা আছে তারা সৌদি যারা আমেরিকান আছে তারা আমেরিকান যারা বাংলাদেশি আছে তারা বাংলাদেশি তো এইভাবে ডক্টর জাকির নাক বলেছে যারা ভারতবর্ষে বাস করে তাদেরকেই হিন্দু বলা হয় যেহেতু তাই আমি ডক্টর জাকির নায়ক আমি ভারতবাসী হিসেবে আমাকে হিন্দু তো যাই হোক এইভাবে অনেক কিছু আলোচনা সমালোচনা নিয়ে রাহুল আরি এমন একটি মতবাদ নিয়ে এসেছে যে তার দাবি যে না হিন্দু একটা ধর্মের নাম এটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা না এটাকে তিনি ডিনাই করেছেন আসেন আমরা প্রথমে তার আলোচনা এবং ডক্টর জাকির নাইক যে আলোচনা তিনি মানে বিশেষ করে আলোচনা করেছেন ডক্টর জাকির নাইকে কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা করেছে আমরা সেদিকে চলে আসছি এটা হচ্ছে রাহুল আরিয়ার সব ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসেন আমরা সময় নষ্ট না করে তার ভিডিওটা আমরা শুনে নেই मुस्लिम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका
एक छोटी सी आप क्लिक देखिए जाकिर नायक की साइड में विभ्रांत कर चेस्टा कर इसलम के जिज्ञासा बोध के एक चिन्ह सामने नहीं आसार चेस्ट कर कन्फ्यूज कर चेस्ट कर मुस्लिम देखे बांगला भाषा से जरा आज मुस्लिम आज तरह जब गो प्रमाण कर चेस्ट कर रामायण महाभारत जिनके ग्रंथ है गीता मनुस्मृति उपनिषद दर्शन चाणक्य नीति अर्थात इन शास्त्रों में जिनका विश्वास है उन लोगों को कहते हैं आर्य हर शास्त्र में आर्य शब्द प्रयोग में लाया गया है अर्थात जिन लोगों की विश्वास जिन लोगों की धार्मिक आस्था के रूप में जो शास्त्र हो वेद हो उपनिषद दर्शन गीता महाभारत रामायण मनुस्मृति आदि हो उन लोगों को कहते हैं आर्य और इन आर्यों को ही कहते हैं हिंदू अर्थात जो हिंदू होते हैं जो रामायण को मानते हो महाभारत को मानते हो गीता को मानते हो उपनिषद दर्शन और वेदों को मानते हो उनको कहते हैं हिंदू अर्थात जो आर्य है उन आर्यों को ही हिंदू कहा जाता है जैसे मुल्ले कहते हैं मुस्लिमों को मोहम्मदन ये एक पागल पुस्तक चीन मुल्ले कहते हैं मुस्लिमों को हाँ मुल्ला जरा का मुल्ला बोलते हैं इसलिए कादे के बोझ है जरा विचार करते समस्त मुस्लिम दे के मोल्ला बोला है ना ये अज्ञ व्यक्ति बोझे ना मोल्ला मान जरा विचार करते तक मोल्ला बोला है मोल्ला एक तर वैशिष्ट नाम मान एक जो एक ले चले जाए विचार अधीन दिखे जाए तक तक मोल्ला बोला समस्त मुस्लिम के मोल्ला बोला है ना कहते हैं मुस्लिमों को इसी प्रकार आर्य जो है जो विश्वास जो आर्य करते हैं जिन शास्त्रों में मैं जैक अपना एत खुण दौरे अपना एत खुणी शुनलम जो मैंने बोझान चेषा कर लम राहुल आरियार मूल दाबी अपनारा एत खुणे बुझे नहीं तरह दाबी हे एट हिंदू ये शब्द की धर्म संगे सम्पृक्त एट मूलत हिंदू तो आपत्ति अस्वीकार कर लो जरा हिंदू धर्म शास्त्र हिंदू रीति नीति फलो कर हिंदू एर तो सन्देह नहीं हिंदू जो शुद्म एकटाई संज्ञा हिंदू जो एक डेफिनेशन हिंदू बोलते राहुल मूलत शुद्म केवलम्रेटा धर्म संगे सम्पृक्त संगे स्थान संगे सम्पृक्त नाटा 
কা মিথ্যা কথা বলছে আসেন আমরা কিছু আলোচনা শোনাবো যেটা আমরা মুসলিমরা যদি আবারো দাবি করি এরা মুসলিম দেখে বলে এরা মূর্খ এর মুখে দাঁড়িয়ে আছে যদি প্রত্যেকটা মনি ঋষিদের দাঁড়িয়ে আছে বেজ্জার তে বেজ্জার উপর অবতীর্ণ হয়েছে চার মনি ঋষির উপরে দাঁড়িয়ে ছিল বেদ ব্যাসেরও দাঁড়িয়ে আছে আমরা দেখেছি তারপর দাঁড়িয়ে দেখলে এদের জন্য একটা চুলকানি শুরু হয়ে যায় তো যাই হোক তারপরে আমরা বলি যে আমি মুসলিম যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন মাথায় টুপি আছে মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাই আমি যদি উত্তর দিই সেক্ষেত্রে বলবো যে এরা মুসলিম এদের উত্তর তো নাই এরা মূর্খ তাই আমাদের উত্তর নিতে যাবে না আসেন কিছু হিন্দু ঠাকুর পণ্ডিতদের মুখ থেকে শুনবো যে আসলে হিন্দু এই শব্দটা আসলে কি এবং হিন্দু রহস্য কি আসলে কি ভৌগোলিক সংজ্ঞার কারণে হিন্দু বলা হয় না ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পৃক্ত আছে রাহুল আরিয়া এক পণ্ডিত বিশাল পণ্ডিত বড় পণ্ডিত যাই হোক আপনারা দেখেন আরেকজন আমরা একজন হিন্দু স্কলার আপনাদেরকে আমরা সেই ভিডিওটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আমরা নিয়ে আসছি আজকে আর একটা স্কলার যেটাকে আমাদের বাংলা ভাষী বিশেষ করে প্রত্যেকটা হিন্দু বা মুসলিম ছেলে এটা হচ্ছে বিশেষ করে যে মধুবন বলে যে একটা ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে মধুবন একজন বিশেষজ্ঞ একজন হিন্দু পণ্ডিত সম্ভবত ইসকনের সঙ্গে এদের সম্পৃক্ত এরা বৈশ্য হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই হিন্দু শব্দটি একটি ভৌগোলিক শব্দ এটা কোন ধর্মীয় শব্দ নয় শুনুন আচ্ছা রাহুল আরিয়া তার দাবি হচ্ছে কি যে না হিন্দু শব্দটা কি হিন্দু শব্দটা শুধু ধর্মীয় শব্দ এটা কোনো ভৌগোলিক শব্দ নয় কিন্তু আমাদের ঠাকুরজি পণ্ডিতজি ইনি বলছেন যে না হিন্দু শব্দটি কোনো ধর্মীয় শব্দ নয় বরং এটা একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা এখন সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী যারা হিন্দু দাদা দিদিরা আছে আপনারা ঠিক করবেন এখন কে মিথ্যাবাদী এই ঠাকুর মশাই মিথ্যাবাদী না রাহুল আরিয়া মিথ্যাবাদী তো আমি যতটা পড়াশোনা করেছি গবেষণা করেছি আমি বলতে পারি না ঠাকুর মশাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক বলছে এই পণ্ডিত যে গুরুজি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক বলছে তবে ওই তথাকথিত যে আছে মানে আর্য সমাজকে নিয়ে খুব ব্যস্ত লাফালাফি করছে রাহুল আরিয়া ও এক নম্বর এখানে মিথ্যা কথা বলেছে অজ্ঞতা প্রকাশ করছে কেননা অসংখ্য আমরা প্রমাণ দিব আসেন আবার আমরা ঠাকুরজির কাছ থেকে এই হিন্দু শব্দের তত্ত্বটা জেনে নিই পরিচালনা করার জন্য সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র আচ্ছা এটা একটা আলাদা প্রসঙ্গে চলে গেল আমরা আপনাদেরকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম যে রাহুল আরিয়ার দাবি আর আমাদের এই পণ্ডিতজি গুরুজি তার দাবি সম্পূর্ণ যে উল্টো আপনার স্পষ্ট হয়ে দেখতে পেলেন আপনাদেরকে এটাই বোঝাচ্ছিলাম যেমন কে সত্যবাদের কে মিথ্যাবাদী এটা আপনারা ঠিক করবেন এবং আমি বলতে পারি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে রাহুল আরিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা প্রচার করছে এবং ইসলামের শুধুমাত্র সমালোচনা করছে নিজেকে অনেক পণ্ডিত মনে করে কিন্তু আসলে তার যখন কাউন্টার ভিডিও জব দেওয়া হয় তিনি আর সেটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে না যদিও জবাব দিয়ে দিতে গেলে কিছু কিছু ভিডিওর অংশের জবাব দেয় তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যেমন অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছিলেন তারা জবাব দিয়েছে বিশেষ করে পৌরাণিক মতবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছিল হিন্দু ঠাকুর পণ্ডিত জি অনেকজন আছে তারা তার জবাব দিয়েছে অসংখ্য কিন্তু তার জবাব দেওয়ার পরে মানে তার ভিডিওর যে জবাব কাউন্টার দেওয়া হয় তিনি আর জবাব দেন না সেগুলোকে হজম করে ফেলেন তো যাই হোক আপনারা মনে করছেন যে রাহুল আরিয়া অনেক বড় বিদ্বান অনেক বড় জ্ঞানী অনেক বড় পণ্ডিত জি আসলে কিছু না প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে আছে জালিয়াতি যারা একটু ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছে রিসার্চ করছে প্রত্যেকের কাছে একটু স্পষ্ট আসেন রাহুল আরিয়া এবং আর্য সমাজ যারা বলতে পারে যে আমি এতক্ষণ যে পণ্ডিতজির ভিডিওটা দেখালাম এটা তো একজন পৌরাণিক মতবাদী এর তো পৌরাণিক মতবাদী ইসকন এরা বলতে পারি এদের কথা আমরা গ্রহণ করব না আর এটাই বলবে আর্য সমাজের এটা হচ্ছে মূল কথা যে তাদের বিরুদ্ধে যখন চলে যাবে তখন তারা এই গীতার অনুবাদ মানবে না ওই বেদের অনুবাদ মানবে না এই বাল্মীকি রামায়ণকে তারা চেঞ্জ করে দিয়েছে মনুস্মৃতিকে তারা চেঞ্জ করেছে ইনশাল্লাহ ধারাক পর্যায়ে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আসবে এবং আসেন আমরা এবার দেখাবো শুধুমাত্র এটাই যে আর্য সমাজের সবচেয়ে বাংলা ভাষাতে আর্যদের সবচেয়ে বড় যে চ্যানেল আছে তার নাম হচ্ছে অগ্নিবীর তাদের সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ইউটিউব প্রত্যেকটা জায়গাতে তাদের লেখা এবং ভিডিও মজুদ আছে আসেন রাহুল আরিয়ার যে দাবি আর বাংলাদেশের আর্য যারা আছে মানে আরিয়াকে বিশ্বাস করে এক রাহুল আরিয়া উনিও আর্য আবার বাংলা ভাষী যারা আর্য তাদের বিশ্বাস কি আমরা তাদের একটা ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং রাহুল আরিয়া যে এক নাম্বার মূর্খ এবং মিথ্যা কথা বলেছে এটা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে জি আমরা নিয়ে আসছি অগ্নিবীর আপনারা দেখছেন এখানে বাংলাদেশ অগ্নিবীর বাংলা ভাষায় সবচেয়ে আর্যদের সবচেয়ে বড় একটা চ্যানেল 
এবং এখান থেকে আর যদি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি কাজ হয় হ্যাঁ আসেন আমরা দেখাচ্ছি অগ্নিবীর কি বলছে বিষয়ে দেখেন আর্য সমাজের একদম অগ্নিবীর মূলনীতি এখানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জি ছবি দেওয়া আছে আমাদের জাতিগত বা সমাজগত পরিচয়ে আমরা কোন ক্রমেই হিন্দু নই প্রথম কথা দেখে নেন যে আর্য সমাজের বাংলাদেশ আর্য যারা বাংলাদেশ আরিয়া মানে বাংলা ভাষী যারা আরিয়া তাদের দাবি হচ্ছে যে মানে মানে বিশেষ করে জাগতিক ভাবে আমরা হিন্দু না পরিষ্কার ভাবে বলছে জাগতিক বা সমাজগতিক পরিচয়ে আমরা কোনোভাবে হিন্দু না পরিষ্কার হবে আর রাহুল আরিয়া বলছে তারা হিন্দু ভাগের নাম ছিল ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্ত এই আর্যাবর্তে যারা বাস করতেন তাদেরকে বলা হতো আর্য হিন্দু নামটি প্রথম ব্রিটিশরা দিয়েছিল এটা স্পষ্ট ক্লিয়ার করবে অভিধান লু গা তে এই হিন্দু নামটি গালি এবং কদর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আরবি ভাষাতেও হিন্দু শব্দের অর্থ ঘৃণা যুক্ত ইংরেজ শাসন আমলে ভারতবাসীকে তারা ঘৃণা বলে বলতো নেটিভ ব্ল্যাক আবার কেউ কেউ বলেন সিন্ধু নদের নাম পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু শব্দটি হয়েছে এটিও ঠিক নয় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দু নামটি বিদেশি শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া নাম কালে কালে এই ভূভাগে আর্য জনসাধারণ বিদেশি শাসকদের চাপে হিন্দু নামটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল আঠারোশো সালে ভারতীয় সংবিধানে ইংরেজ সরকার হিন্দু নামটি পাকাপাকি ভাবে সংবিধানে জুড়ে দেয় সনাতন ধর্মের প্রামাণ্য ধর্ম পুস্তক সমূহ প্রমাণ দেয় যে আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম এবং আমাদের পরিচয় আমরা আর্য জাতি যাই হোক এখানে আর্য বলে থেমে গিয়েছে কিন্তু এখানে হিন্দু জাতি নয় কথাটা লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্য জাতির পরে হিন্দু জাতি নয় এটু তিনি পড়েননি কেন পড়েননি সেটা আলাদা বিষয় তবে আপনাদেরকে আমি এতটাই দেখালাম যে বাংলাদেশ আর্যবীর মানে বাংলাদেশ যারা আর্য আর্য আছে বাংলাদেশের যারা আর্য তাদের দাবি পরিষ্কার ভাবে শুনেছেন এবং মধুবন যেটা হিন্দু তারাও এই কথা দাবি করছে যে পরিষ্কার ভাবে যে হিন্দু এটা একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা এটা ভৌগোলিক দিকে নিষ্পাত করা হয় আর আমি যে স্কুলে পড়েছি জলঙ্গে হাই স্কুল ক্লাসে সেভেন এর ইতিহাস বই পৃষ্ঠা নম্বর বাইশ পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে যারা সিন্ধু নদের অবহিকে বাস করে তাদেরকে বলা হয় হিন্দু তো এখন চিন্তা করে দেখেন এখন আমাদের মধুবনের যে পণ্ডিত যে আছে তিনিও ভুল বলেছেন বাংলাদেশ অগ্নিবীর আর্য রাও আমরা পড়েছি ভুল শুধুমাত্র রাহুল আরিয়া মহাপণ্ডিত যা বলেছে সব ঠিক আমরা ইতিহাস বইয়ে পড়েছি ভুল বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই মধুবন যে ঠাকুর পণ্ডিত জি আছে উনি ভুল বাংলাদেশের অগ্নিবীর আর্য এরা ভুল সব ঠিক কার কাছে আছে রাহুল আরিয়ার কাছে ইনি কেন ইনি হচ্ছে অনেক বড় পণ্ডিত বিশাল বড় পণ্ডিত তাই সমস্ত মানে জ্ঞান সমস্ত বিজ্ঞান সমস্ত তথ্য ওর কাছে আছে তাই রাহুল আরিয়া যেটা বলবে সেটা আমাদেরকে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে কেননা ওনার মতো বড় পণ্ডিত আর এই ভারতবর্ষের বুকে কেউ নেই তাই কোন ঠাকুর মশাই কি বলছে কেউ পণ্ডিত মশাই কি বলছে এটা দেখার দরকার নেই আমরা ইতিহাস বই কি পড়েছি এটাও বাদ দিয়ে দিতে হবে শুধুমাত্র রাহুল আরিয়া যেটা বলছে এটাই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কি তার জব দুনিয়া আছেন আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা বিখ্যাত পত্রিকা আছে নাম হচ্ছে প্রতিদিন পত্রিকা আপনারা অনেকে জানেন পশ্চিম বাংলার একটা বিখ্যাত পত্রিকা সেই পত্রিকার নাম হচ্ছে প্রতিদিন পত্রিকা আপনাদের মানে দেখাচ্ছি প্রতিদিন পত্রিকা দেখছেন প্রতিদিন পত্রিকা এটা হচ্ছে তেরোই জ্যেষ্ঠ চোদ্দশো সাতাশ বুধবার সাতাশে মে দু হাজার কুড়িতে মানে দু হাজার কুড়ি আজকের ডেটে আমরা দেখাচ্ছি একটা খবর এসেছে খবরটা ছিল হচ্ছে দশই ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো একটা একচল্লিশ মিনিটে প্রকাশ হয়েছে হিন্দুত্ব কি কোথা থেকে উৎপত্তি হিন্দু ধর্মের এখানে অনেক কিছু আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে এসে কি বলছে দেখেন এখানে এসে দেখেন কি বলছে হ্যাঁ 
এবার প্রশ্নটি এখানে দেখুন এখানে পরিষ্কার হলো কি হচ্ছে এবার প্রশ্ন হলো হিন্দু শব্দটি কোথা থেকে এলো অনেকের মতে আফগানদের থেকে এই শব্দটি শুনেছিল আর্যরা কারণ সিন্ধু নদের তীরবর্তী সনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীদের হিন্দু বলে উল্লেখ করা হতো মানে আমাদের এই আনন্দ মানে বিশেষ করে প্রতিদিন পত্রিকা তারাও এ কথাই বলছে যে হিন্দু শব্দটি মূলত যারা সিন্ধু নদের অবেগে বাস করে করতো তাদেরকে এই হিন্দু শব্দটি বলা হয়েছে তবে এটা কি এটাও ভুল কেন রাহুল আরিয়া বলেছে যে না হিন্দু এটা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা এই ভৌগোলিক কোন সংজ্ঞা নয় ভৌগোলিকের দিকে নিজবত করা যাবে না তার মানে কি রাহুল আরিয়া যেটা বলেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আমাদের পেপার পত্রিকা ভুল বয়ে যা পড়েছে সেটা ভুল জহেন্নান নেহরু যেটা বলেছে সেটা ভুল এই ঠাকুর পণ্ডিত যেটা শুনলেন মধুবর্ণের তরফ থেকে সেটা ভুল এমন কি বাংলাদেশ অগ্নিবীর ওরাও আর্য ওরাও যে কথা বলেছে ওটা হুইল ঠিক কে এক নম্বর ঠিক রাহুল আরিয়া সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে ঠিক এবং ভুল কোনটা আল্লাহ সুমতা বলছেন পবিত্র করেন শ্রমান ইসরাইল শ্রম সূত্র আয়ত নম্বর একাশি ওকুল বাতিল ইন্নাল বাতিল যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হইয়াছে মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবার জন্য আজকে মতো এতটুক ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আপনাদের সামনে আবার অন্য কোন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুমান আমাদের সকলকে হেফাজত করুক এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরচনা করছে আল্লাহ এদেরকে হেদার দান করুক আল্লাহ আমিন এই দোয়া এ দেওয়া রেখে আজকে মতো আমরা আলোচনা শেষ করলাম